velkomið sæl og velkomin í beint streymi á um lofslagsbókað landsverkinnar árið 2021 og takk fyrir að vera með okkur inn í dag. Ég heiti Jóhanna Hlín Öðunstóttir og er fórstöðumaður lofslags- og umhverfistildar hjá landsverkinn og í dag munum við Ívar Kristinn sem er sérfræðingur í lofslagsmálum hérna hjá landsverkinn og verkefnastjóri lofslagsbókald landsverkinnar árið 2021 fara yfir niðurstöður lofslagsbókaldsins og svona þessa vegferð sem við erum á og lofslagsbókaldi er hluti af. Í lokin munum við svo fá erindi frá Kristófer Jókkel sem að gegnir starfi Associate Director fyrir Sustainability hjá Búra Veritas og hann mun flytja erindi um staðfyrstingu lofslagsbókalds mikilvægi þess svo aðeins um samstarf okkar við, við þau. En verið velkomin, ég ætla aðeins að byrja á lofslagsverfærð landsverkjunar og hérna úr svona stóru, stóru myndinni. Um, eitt kannski áður, endilega skrifi komment og koma aðtöðsendir og spurningar á, á streymið. Við höfum ekki gert ráð fyrir að vera með að svara spurningum í lokin en getum þá hérna, gert okkar besta við að svara skriflega í, í lok viðbyrðar. Takk fyrir. En að stóru myndinni. Landsverkjun leggur áherslu á að vera í farabróti þegar kemur að lofsla svo umhverfismálum. Við erum meðvitum þau flóknu samspil sem verða við nýtingum mannsins á náttúrunni og þeim afleðingum sem að þau samspil hafa. Við fögnum síðaukinni umræðu sem að er í samfélaginu og á um umhverfismál og kröfu um auknar aðgerðir. Og við höfum einsett okkur að leggja okkar af mörgum og vanda til verka. Það sem við gerum að vinna rammagn úr endurnýjanlegum, öl, endurnýjanlegum öðlindum fellur vel að sjálfbæri þróun þegar vanda er til verka. Ef við horfum svo á lofslagsmál er ljóst að orkumál skipta miklu máli. Lofslagsbreytingar eru mangjarðar og stærsti áhrifavaldur þeirra er án efa notkun jarðnæðsnittis. Um 75% af losun á heimsvísu kemur frá orkugjöðum, stærstur hluti vegna nýtingu jarðnæðsnittis. Og ef við horfum bara á ráfurku þá er það um 30% af losun á heimsvísu og aftur langstærstu hluti þeirra losunar er vegna notkunar og bruna jarðnæðsnittis. Til að hægt sér að skipta út jarðmæðsindi og halda hlýnun undir 1,5 gráði þá þarf að vera bylting í orkumálum. Það þarf að rafvæða stærstan hluta orkunótkunar og bæði sú rafurka og sú rafurka sem nýtt er í dag nú þegar þarf að vera unnin úr endunýjanlegum öðlindum með lágt kólmnarspór. Til að setja verkefnið sem allur heimurinn stendur frammi fyrir í samengi er ágætt að horfa til snýra skýslu alþjóða orkumálustofnar um, um vegferð að kólmnarslutlisi. Þau hafa gefið út að þreyafalda þurfi um, endurnýjanlega orkuvinnslu á alþjóðavísu til ásins 2030 og áttfalda til ásins 2050. Þannig að það er ljóst að verkefnið er stórt. Og það er ljóst að lofslagsmál eru orkumál og orkumál eru klárlega lofslagsmál. Meðalúsun í heiminum í dag fyrir hverja unna kilóastund af rafurku er um 440 gröm. Það er erfitt að gera sér hugalund hvað þú tala þýðir en ég get þú sagt ykkur það að þú tala verður að lækka. Það hefur verið sett fram grænt viðmið sem gjarnaðinn er nútað sem eru 100 gröm á kilóastund sem gegnir þá er á við um rafurku. Þetta viðmið er til dæmis nútað af Evropusambandinu þannig að rafurku vinsla sem fellur undir viðmiðið sem sagt er með losun sem er lægri en 100 gröm á kilóastund getur flokkast sem mótvæðisaðgerð gegn lossarsbreytingum. Þetta er auðvitað gert til þess að draga niður þessa 440 gramma tölu niður að 100 og, og að vonum endanlega niður í núl í kólmið slutlesi. Losun og hverja kílóðsund hjá landsvirkjun, ef við horfum þá hjá okkur, er aðeins 3,6 gram á kílóðsund þegar horft er bæði á beinalósun og óbeinalósun. Það er að segja losun sem verður í okkar starfsemi og losun sem verður vegna okkar starfsemi. Þannig að þegar við horfum á því samengi er ljóst að losun fyrirtækisins er greðalega lá. Þegar við tökum svo umfásmikla kólmisbindingu með í reikningin er kólmisbóruð aðeins 1,2 gröm á hverja kilóðstund og þetta er með því lægsta sem þekkist. Og það er mikilvægt því kólmisbóru rámskuvinslu, lánsvirkjun, eða kólmisbóru rámskuvinslu skilar sér í lágu kólmisbóri vöru og þjónustu okkar viðskiptavinna og áfram meðal annars til heimila. En þrátt fyrir einstaklega lítið kólmisbór þá veldur starfsumun auðvitað losun. Allt sem við mannfólk gerum veldur verðist valda losun og við þurfum að draga, leita allra leiða til að koma í veg fyrir losun og draga úr henni. Vinsla rafurku úr jarðvarma er stærsti losunarvaldur í okkar starfsumi og þrátt fyrir að vera langt undir grænum viðmiðum Evrópusambandsins. 
Losun frá jarðarmannýtingu okkar er um 1% af losun á beitni ábyrð íslenska stjórnvalda. Við tökum ábyrð á okkar losun og leggjum áherslu á að styðja með okkar aðgerðum við markmið þjóðar. Íslenskt stjórnvöld hafa sett fram metnaðvild markmið um 55% samdrátt í losun og þjóðin er skuldbundin til að draga úr losun um 29% með árið 2005. Markmið okkar um 60% samdrátt í losun frá jarðvarma sem mun nást meðal annars með fengum koldjósis frá þeistaríkjum samsvarar um 3,5% af þeirri losun sem Ísland hefur skuldbundi sig til að draga úr eða 2% af landsmarkmiði. En markmið okkar í jarðvarma er aðeins hluti af fjölmörgum losslagsmarkmiðum okkar. Við ætlum að vera gera lágt kólmisbúr okkar enn lægra, gera gott enn betra og verðum kólmislutlaus árið 2025. Stærstu markmið okkar snúa að samdrætt í beinnilósin og losin frá jarðvarma. Við ætlum auk þess að hætta að kaupa jarðnæstu dæ árið 2030 og auka endrumt landgeða og þar með kólmisbindingu jafnt og þétt áfram. Þessi markmið er svo stutt af fjölmörgum minni markmiðum og skýrði aðgeraðallin. Auk þessa leggjum við gríðarlega áherslu á að fyrirbyggja losin, þar að segja að koma í vegg fyrir losin sem er ekki í lofslagsbókvöldin okkar núna en gæti orðið það setna, til dæmis með útfærslum á hönnun og undirbúningi frangatafverkefna. Dæmum aðgerð sem við höfum þegar gripið til og flestir geta kannski tengt við er að við höfum tekið þá ákvörðun að hætta kaupum á nýjum fólksbilum sem ekki ganga einungis fyrir grænum orkugjöfum og þessi regla þá er nú þegar í gildi í starfsuminni og frá og með áramótum mun þetta sama einnig gilda fyrir pallbíla. Aðgerðaráttun okkar í lofslagsmálum hún byggir á umfórsmikilli kortlegningu og kólmisbúru okkar og áratuga þekkingu á umhverfismálum og umhverfisstjórnun. Við búum svo vel að við höfðum frá árinu 2008 aflað gagna um kólmisbúr landsvirkjunar og byrst þær upplýsingar og, og það nýtist okkur vel núna þessi langa saga þegar að við vinnum áfram okkar aðgerðaráttun. Það er þó aldrei og seint að byrja og, og ljóst er að, að, að það Já, er aldrei og seint að byrja og, og þó að þessi saga okkar nýtist okkur vel að þá geta allir komið á vagnin og mjög mörg fyrirtæki farin að gera það. Árið 2017 þá hefði við um tíu ár reiknað að gefið út kólmisbúr landsvirkjunar samkvæmt Grínáskaðs prótakul. E, það var þróun á bestu starfsvennum var á fleiði ferða á sem tíma og okkur þótti ljóst að tækifæri væri að opnast e, til að bæta gagnaðiblin okkar og gera bókaldið og vinnuna við það skilvirkara. Við leitum því svara við þessari spurningu. Er kólmisbúr okkar reiknað samkvæmt bestu starfsvinnum? Og ef ekki, hvað vandar upp á og hvað tækifæri eru til staðar til að auka skilvirkni, bæta gæði og, og, og gera bókaldið bæði þægilega og betra til ákvarðanutöku? Í kjölfarið þóst skemmtilegt ferli þar sem við rýndum að nýju okkar losunadætti, við innleitum nýtt verklag við sjálfvirka gagnaöflun og sístremi losunaröflýsinga. Við skilgrindum aftur, endurskilgrindum ábyrðaraðila losunar og eftirfyrni markmiða. Þessar upplýsingar hafa svo allar verið gerðar aðgengilegar á innra mælaborði sem starfsfólk hefur aðgang að og hluti þeirra er byrtur á ytra mælaborði á ytri vef fyrirtækisins. Endurgjöf alþjóðlega endurskoðanda fyrirtækisins búra verðtas sem við fáum aðeins að heyra frá og eftir hefur skipt sköpum í þessari vegferð og stutt við okkur í þessari vinnu. Og nú árið 2021 höfum við með bæði fengið lósun og kólmisbindingu vegna starfseminnar og þar með kólmisbúr staðfest á búra verðtas samkvæmt ISO 1464 stælinu sem eru svona bestu viðtennu starfsvennir. En það er skiptir miklu máli að mæla lósun en við vitum þó að þekkja lósun fyrir þeim svo mæla þróunar er einungis mikilvægt og kemur einu, þjónar einungis tilgangi sínum ef að það er nýtt til að taka upplýstar ákvarðanir og raunverulega aðgerða sem draga og yfir lósun og komi vegg fyrir lósun. Í fimm ár höfum við nú beitt tæki sem kallast innra kólmisverð til að styðja okkur við upplýsta ákvarðanatöku og forgangsa aðgerðum okkar þannig að kólmislutlisi náist á sem skilvirkastan og hagkvæmastan hátt. Innra kólmisverð okkar hjálpar okkur við að taka betri ákvarðanir og bætt verkla við öflun losunarupplýsinga og lifandi mælaborð gerir okkur kleift að fylgjast með áhrifum og afleðingum okkar fjölmörgu ákvarðanar dag frá degi um leið og þær verða. Í rauninni erum við öll að taka ákvarðanir dag frá degi sem snerta losun. Bæði í engalífinu okkar, bara við sem menn fólk í, í búðinni og, og hvar sem er, 
en líka í, í vinnu að þá erum við oft og í raunni alla daga að taka ákvarðanir sem að snerta losun fyrirtækja. Hér hjá landsvirkjun vinnum við öll saman að lofslagsmálum og í raun eru þessar ákvarðanir það frá degi sem skipta svo miklu máli og mynda þessa vegferð okkar. Árangur þessara samvinnu allstarfsfólks og þeirra fjölmörgu annara aðila sem koma að okkar verkefnum er svo sannarlega sýnilegur. Við hefum komið í veg fyrir losun með aðgerðum við undirbúning framkvæmda, vali á vörum og þjónustu með því að gera kröfur til okkar sjálfra og okkar byrgja og þjónustaðila. Við hefum dregið úr losun svo sýnilegt er með ímsum aðgerðum og kolmur spending í verkefnum okkar sem stuðla endrumt jarðvegs og gróðurs hefur aukist. Það var því mikil viðkenning núna í apríl þegar við komumst á lista Financial Times og Statista yfir evrósk fyrirtæki sem eru leiðandi í lofslagsmálum. Listin tekur því beitna losunar og losunar vegna orkunotkunar og á listan komast fyrirtæki sem hafa sýnt fram á hvað mestan samdrátt í losun. Þá var einnig hort við gerð listans til losunar á hagnað, samdrátt í heildarlosun og einhvernar viðkomandi fyrirtækis hjá alþjóðlegu samtökunum CDP. En einhvern landsvirkjunar þar er A- og telst fyrirtæki leiðandi í lofslagsmálum. Við leggjum áherslu á að vinna eftir bestu starfsvinnum og ætlum áfram að vera leiðandi í lofslagsmálum. Árlegt lofslagsbókald og staðfesting á réttmæti þess samkvæmt bestu viðurkendu stöðlum er eitt af því sem gerir okkur leiðandi og er mikilvægur leiður á vegfjörð okkar að kólmur slutlýsi árið 2025. Að því sögðu langar mig að bjóða Ívar Kristin, verkanastjóra lofslagsbókaldsins, að taka við og segja okkur frá neðurstöðum þess. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það, Jóhanna, en eins og hún nefndi, þá ætla ég að kynna fyrir ykkur nýðustur lofslags bókhalds landsvirkjunar árið 2001, en við byrtum árlega lofslags bókhald þar sem að við byrtum upplýsingar um kolmisbór fyrirtækisins, þar að segja losum gróðurs og loftiðunda sem verður vegna okkar starfsemi að frádreyni kolefni spindingu á okkar vegum. Auk þess sem við gerum að grein fyrir stöðu okkar samdráttar markmiða. Eins og Jóhanna nefndi að hann þá vinnum við lofslagsbókhaldi út frá Greenhouse Gas Protocol sem er leiðandi alþjóðlegur staðall fyrir losunarbókhald fyrirtækja og fáum síðan staðfestingu frá óháðum ytri aðila og getum þannig verið fullvis um að við séum að telja fram þá losun sem að starf sem okkar raunverulega veldur. Ég ætla að byrja að fara svona yfir helstu nýðustur bókhaldi lofslagsbókhalds eins 2021 og fer síðan nánar yfir valdaþætti hérna eftir. En niðurstöðnar sína að kolbnispor landsvirkjunar það stóð í stað á milli árana 2020 og 2021 og það stóð í stað þrátt fyrir aukna ráarkavinnslu á árinu og minni áhrif vegna COVID-19 á okkar starfsemi samanborið við árið 2020. Heildar losun hún jókst lítilega hjá okkur en kolbnispinding okkar við um hún jókst á móti. Og við höldum síðan áfram að vera undir því losunarþaki sem að við höfum skilgreint sjálf í okkar lofslags og umhverfis stefnu sem er fjögur gröm koldioxís í gilda á kilóatstund. En þetta losunarþak sem við höfum sett okkur sjálf er langt undir því viðmiði sem að til dæmis Evrópasambandið notar til að skilgreina ráarkavinnslu sem mótvæðis að geta gegn lofslagsbreytingum eins og Jóhanna kom inn á hérna þann. Nú... Lofstallbókaldi 2021 sýnir að við erum á góðir leið í átt að settu marki um kolefnis hlutleysi árið 2025. Hérna sjáið þið síðan þessar líkil tölur sem að við horfum hvað mest til. Kolefnisbór fyrirtækisins var um 16.600 tonn koldioxís í gilda. Lofsinn gróðurs og loftuðunda var rétt rúm 51.000 tonn og kolefnis binding kolefnis í verkefnum okkar við um 34.400 tonn. Losum gróðurs og loftuðunda á orkueiningu var 3,6 gröm á kilóttstund og er undir losunarþakinu sem ég nefndi á þann. Og ef við draum síðan kolefnis bindinguna frá þessari tölu þá er kolefnis spóra á orkueiningu 1,2 gram á kilóttstund. Og þetta er með því lagsta sem að þekkist innan ráorkugerans og við getum verið mjög stolt af þessu. 
nú forðuðu losun vegna ráorkuvinnslu landsvirkinnar var tæp þre, tæpar 3,2 miljónir tonna koldioxis í gilda og jókst um 15% á milli ára. En til þess að útskýra forðaða losun í stuttu máli, það var það í raun sú losun sem að hefði orðið væri okkar viðskiptavinnir að nota ráforku annars staðar frá og þá með hærra kolmispori. Og til þess að setja þessa tölu í ísmá samengi, þá var öll losun á beinni ábyrð íslenska stjórnvalda um 2,7 miljón tonn koldioxis í gilda árið 2020. Hérna sjáðið þið síðan kolmispor landsvirkjunar uppskift eftir losunar þáttum. Við sjáum að losun frá okkar jarðvarmastöðum er þar stæsti losun á þátturinn um 32.000 tonn. Þar á eftir kemur losun frá okkar lónum tæp 14.000 tonn. Síðan er það losun vegna dreifingar raforku tæp 2.000 tonn. Losun vegna ábyrðanúðgunar 1300 tonn. Losun vegna elstindisnúðgunar tæp 700 tonn og svo losun vegna framkvæmda um 650 tonn. Og síðan eru þarna aðrir losunarþættir sem að við að minna. Þið sjáðu síðan að kolmi spindingin, 34.000 tonn rúmlega, gefur okkur að kolmi spór fyrirtækisins er 16.600 tonn. Ef við lítum síðan aðeins nánar á þessa tvo stæstu losun og þætti í okkar starfsemi, losun jarðvarma og losun frá lónum og hvernig þeir hafa svona þróast hjá okkur síðustu árin, þá sjáum við að losun frá jarðvarma, hún hækkaði á milli ára um það bil 1600 tonn og það er vegna aukina ráforkuvinnslu í okkar jarðvarmastöðum á árunni 2021 samanborið við 2020. En losunin var samt á pari við árið 2019. En við sjáum að þó að heildarlosunin hafi aukist frá jarðvarmastöðum þá lækkar losun á orkueiningu á hverja kilowattstund. Losun frá lónum hún stóð í stað á milli ára en losun frá lónum er í raun ekkert sem að við getum stjórnað eftir að lón er myndað. Losunin stjórnast í raun af fjölda þeirra daga sem að lónin eru ísilögð en það er engin losun koldioxis frá lónunum okkar þegar þau eru ísilögð. Og þið sjáðu þarna árin 2020 og 2021 voru svipaðar fjöldi í ísilausra daga á okkar lónum en árið 2019 þá voru mun fleiri fjöldi eða mun meiri fjöldi ísilausra daga og þar að leiðandi losun herri. Við skoðum síðan losun vegna eldsneytisnótkunar þá hækkaði hún hjá okkur á milli ára. Aðalega vegna minni áhrifa COVID á okkar starfsemi en við sjáum að losunin er lægri en árið 2019. COVID hafði jú auðvitað nokkur áhrif á okkar starfsemi árið 2021 og við sjáum kannski ekkert almennilega fyrir ný í lok þess árs hvernig þessi losunarþáttur er að þróast hjá okkur. Ef við lítum síðan á bílaflotan okkar og samsetningu hans þá ganga um 35% af okkar bílaflota fyrir innlendum orkugjöfum að öllu leiti eða að hluta til. Og þetta hlutfall hækkaði hjá okkur á milli ára, það var 31% árið 2020. Hérna sjáðu þið síðan losun landsvirkjunar skipta upp eftir umföngum. En Greenhouse Gas Protocol sem er staðlinn sem við vinnum losun á bókaldið okkar eftir skiptir sérst losun upp í þrjú umföng. Það er umfang eitt sem er bein losun, það er þá losun sem við höfum bein áhrif á, það er að segja til dæmis losun frá jarðvarma, stöðum okkar og losun frá lónum. Síðan er það umfang tvö sem er þá losun vegna rafmaks og hittanótkunar og svo umfang þrjú sem er óbein losun. Það er í raun losun vegna framleiðslu og flutnings á ymmsu vöru og þjónusti sem við nótum og meðhöndlun úrgang sem að verður til í okkar starfsemi og þetta er losun sem að við höfum ekki bein áhrif á en getum haft óbein áhrif á með því að velja við hverja við veslum, við hverja við erum í viðskiptum við og setja kröfur varandi lofslagsmál til okkar byrgja og þjónust aðila. Og það er mjög mikilvægt að fyrirtæki upplýsi um losun í umfangi þrjú, horfi á losun í allri sinni virðiskeðju og horfi þannig heilstætt á losun gróðurs og loftiganda. Og við sjáum að losun í umfangi þrjú, hún heldur áfram að lækka hjá okkur. En hún er í raun einungis lítið hluti af okkar heildarlosun, um 8%. En langstæsti hluti okkar losunar er í umfangi eitt, tæp 
Um, ef við litur síðan á kólefnisbindingu í landsvirkjunar þá sjáum við hér hlut kólefnisbindingarinnar skipt upp í landgræðslu, skógrækt og endurhengt vótlendis. Langstæsti hluti bindingarinnar er í landgræðsluverkefnum á okkar vegum, þar og eftir kem skógræktin og síðan endurhengt vótlendis. Uh, en kólefnisbinding landsvirkjunar hefur verið að auka stjæmt og þjætt síðust ár. Hér sjáum við síðan kort sem að sýnir allar okkar aðgerðir í landgræðslu, skórækt og endurhengt vótlendis. Eins og þið sjáum við þá er þetta landgræðsluverkefni umfangs mest og þau tengjast okkar aflstöðum en við erum með e, verkefni víðar á landinu. Við skoðum síðan e, stöðu okkar samdráttar markmiða. E, þá höfum við einstætt okkur að ná 50% e, samdrætti í beitni losun og 60% samdrætti í losun frá okkar jarfarmastöðum árið 2005 með við árið 2008. Og þarna er svona stærsta einstaka aðgerðin til að ná þessum markmiðum uh, verkefni sem ber heitið koldís sem að meðara því að fanga koldíoxið úr feistaríkastöð. Við höfum síðan eins og Jóhanna nefndi á hann uh, sett okkur það markmið að hætta að kaupa jarfnærstindi árið 2030 og erum með svona milli markmiðum að draga saman losun vegna bruna jarfnælstindis um 65% árið 2025 með við 2008. Og þar höfum við sett upp uh, það sem við köllum orkuskipta áallinn sem á að varða okkar leið í átt uh, að því að hætta að kaupa jarfnælstindi. Og við sjáum uh, að staða þessa markmiða er bara mjög góð, við erum á réttri leið um, en við þurfum samt að hérna, halda áfram að gera vel og gera betur og hérna en við erum fullt að tróa að við munum ná þessum metnafullum markmiðum. Við fylgjumst mun náið með stöðu þessara markmiða, ekki einungis í lokvers ás í, í lofslags bókhaldinu, heldur höfum við líka sett upp uh, það sem við köldum lofslags mælabort. Um, og þar í rauninni fylgjumst við með stöðu okkar markmiða því, uh, í rauntíma eða svona því sem næst. Uh, hérna sjáum við svona smá innsýn inn í lofslags mælaborðið hjá okkur, hérna erum við að fylgjast með uh, losun vegna uh, bruna jarfna eldsnittis og þið sjáum við hérna tykkar inn losunin bara mánaðlega á bláu súlunum uh, og síðan er hérna dökk uh, græna línan, uh, punkta línan, það er markmið okkar fyrir árið 2005. Uh, og með því að setja þetta fram svona og mjög aðgengilegan uh, og svona gagvirkan hátt þá getum við mjög auðvitlega fylst mjög náið með okkar uh, markmiðum og okkar stöðu og séðum leið ef við erum að leið út af sporinu og getum þess að gripið inn í, í, í taka tíð ef þess er þörf sem er mjög mikilvægt út af því að eins og við vitum öll þá megum við engan tíma missa í, í baráttunum gegn lofslagsvonni. Um, og þetta mælaborði er aðgengilegt á ytrivefnum okkar uh, á slóðinni landsvirkjum.is-lofslagsmælaborð og ég kveit ykkur bara til að, að kíkja þangað inn og skoða þetta nánar og fylgjast með árangurnum okkar ef þið hafa áhuga. Uh, síðan rétt í lokin langaði með aðeins að uh, minnast á verklæði okkar í, í kringum lofslagsbókildi sem að Jóhanna kom aðeins inn á hérna uh, áðan. Um, en að gefa út og byrta svona lofslagsbókald er í rauninni mjög umfangsmikið verkefni. Við erum með uh, mjög víðtaka starfsemi, víðsverum landið uh, og eigum í viðskiptum við hina ímsu byrgja og þjónustaðila og erum með já, mjög marga losunar þætti í okkar starfsemi. <coughs> Þannig að það er mjög mikilvægt að það getur að fá mér uh, vassapa. <coughs> uh, Hérna, þannig að við höfum sett upp mjög skýrt og skilvirt verklega í kringum þetta hjá okkur og meðal annars sett upp uh, sjálfvirt gagnastreymi fyrir marga af okkar losunar þáttum með beinum gagnatengingum í okkar bókhaldskerfi og, og við okkar þjónustaðila og þar getur við fylst með gögnum okkar í rauntíma um, og þetta er raunni svona auðveldar allt utan um hald utan um okkar gögn og hérna sjáum við smá innsýn inn í þetta hjá okkur en þetta er sem sagt uh, hérna tóli þar sem höldum utan um gögnin og við köllum það mælaborð umhverfis gagnum. Þarna sjáum við hvernig eh, bara elds, eh, tölur um eldsneytis og notkun okkar streymir inn eh, í mælaborði beintur okkar bókhaldskerfi og gera okkur mjög auðvelda með að vinna úr þessum gögnum og hefur í rauninni koma að segja svolítið umbilt okkar eh, vinnu í kringum lofstas bókhaldi kert að minn skilverkar á og svona tekur hefur sparað mikinn tíma og, og kostnað. Og við höfum síðan sett upp svipuð sambærileg mælaborð fyrir um marga af okkar losunarþáttum. 
um, og þetta auðveldar líka uh, ytri úttektinni hjá okkur við gefum í rauninni hérna, uh, endurskoðanda fyrirtækinu aðgang að þessu mælaborði og þar geta þeir skrúskað í öllum okkar gögnum og hérna, sannreynt allar tölur sem er á bakvið þær uh, eða sannreynt öll gögn sem er á bakvið þær tölur sem við byrtum Svo bara smá hérna, samantekt í, í lokin uh, Kolbn spor landsvirkjunar það stóði stað á milli ára þrátt fyrir aukna ráfarkvinslu um, losun vegna okkar ráfarkvinslu er áfram með því lagsta sem að þekkist innan ráfarkugeirans og við erum á góðri leið í átta settu marki um kolbn slutlisi 2005 og eins og Jóna nefndi á þann þá er þetta í fyrsta skipti sem að e, kolbn spindingin okkar er staðfest af óhöðum að aðila en við höfum e, fengið e, losun e, vegna okkar stað sem er rýnd á staðfesta e, síðustu ár síðan 2018. Þannig að kolbn sporið okkar er núna fyrsta skipti rýnd og staðfest. E, og ef ykkur langar að kynna ykkur lofslagsbókvöld okkar nánar e, þá er það aðgengilegt á heimastiðu landsvirkjunar og hvet ykkur bara til þess að, að kíkja þar inn. Þar er mun svona ítarlegri uppskipting á kolbn sporin okkar og e, góð lýsing á þeirri aðferðafræði sem við beitum við e, útgáfu lofslagsbókvöldsins. E, en núna mun hann Chris frá Kristófer Jókkel frá e, Búravertas taka við. E, já, yfir til þín, Chris. Hi there, um, my name is Christopher Jockel from Bureau of Veritas. I'm going to present to you a brief summary of our work with Landsverken uh, around assurance and introduce you to some of the concepts around uh, assurance. I'm presenting from my kitchen, so this is a kind of bit of a kitchen sink uh, drama, so please bear with me. As I said, my name is Christopher Jockel. I'm a principal sustainability consultant with Bureau Veritas. Uh, I work with clients to help them plan and deliver their sustainability and greenhouse gas strategy. Uh, we encourage and support solutions that go beyond quick fixes and deliver real change to help monitor, verify and improve environmental and sustainability performance. I have around uh, 20 years professional experience in multiple sustainability roles. Uh, here's a little bit of a flavour. I've worked for a certification body as a lead auditor with clients from small firms to large uh, multinationals across multiple sectors, across variable risk and impact levels on environment, occupation, health and safety, uh, and uh, carbon and energy management. Uh, I've worked as a freelance consultant and as a site lead for, again, for eh &S and energy and carbon on a manufacturing site for a large uh, industrial multinational. Uh, I'm a lifelong environmentalist with a real passion for the subject. I'm a voluntary director of a sustainable development social enterprise, and I'm an elected representative uh, in local government uh, in the Stroud district of Gloucestershire in the UK. Um, I'm now going to tell you, share with you a short history of uh, Bureau Veritas's uh, engagement like Landsverken on the insurance pro program. Uh, we were first engaged uh, to verify scope one, scope two and scope three GHG, GHG emissions for um, Landsverken's carbon disclosure project uh, submission in 2020. We were later engaged to provide a limited level of assurance over 2008 scope one greenhouse gas emissions data included in the, the climate accounts report, uh, which was used as a baseline for emissions reporting. Um, the baseline assurance included geothermal, hydropower reservoirs, fuel consumption, and sulfur hexafluoride, FS6 uh, leakages. Continuing the short history, um, we were later engaged uh, by Landsverken to provide assurance over sequestered carbon data included in the uh, Climate Accounts Report for 2020. This included land reclamation, reforestation and wetland reclamation projects. Uh, and in 2022, uh, last year, um, sorry, I should say this year, <laughs> time flies, um, 
BV completed an assurance engagement relating to greenhouse gas emissions data, uh, again, um, across the same scope as 2021, which included uh, sequestered carbon. Just a little bit about the purpose of sustainability in greenhouse gas insurance engagements. Um, the purpose of insurance work is to, assurance work, I should say, sorry, forgive me the, the uh, mala provision. Um, assurance work is to uh, ensure that in information is accurately reported, uh, is free of significant error, and is communicated effectively, uh, honestly and transparently to key stakeholders. Um, the actual verification statement itself is addressed to the stakeholders of the organisation. Very clearly, that is the main audience. Um, and that includes, of course, external, external and internal stakeholders. Other purposes are to provide confidence on whether the reported data provides a robust basis uh, from which decisions can be made. So sound management decision uh, making uh, provides a confidence that there is an accurate presentation of performance against the business objectives. Obviously, that's of interest to a number of stakeholders and shareholders and potential investors. Increasingly, that's a very significant uh, aspect, dimension of assurance of work that it's used and considered uh, when granting sustainability backed loans. Um, acts as a tool for mitigating risks associated with the potential disclosure of inaccurate or misleading information. Of course, that is, you know, a PR disaster to have you know incorrect information and it isn't uncommon for us to come across this uh, am amongst our work with clients uh, when you know when uh, engagements have been less than uh, effective um, or there's been no verification of the data before it's placed into the uh, public domain and also I think it provides uh, useful feedback to the reporting organization on their methods and practices some of the deliverables from sustainability and greenhouse gas assurance engagements, all the key ones, I should say, are essentially an assurance statement and a management report. And I'll go into this in a little bit more detail. I won't read every word. Um, clients are provided with an assurance statement. Um, the format is in according to the standard used. Uh, the, key main, uh, the main key ones that we use are ISAE 3000, ISO 14064, uh, part three. Um, but there are others, but those are the main ones we use. And the conclusion are expressed, are expressed in the statement uh, as a limited or reasonable insurance against the standards uh, called up. The management report is for internal use. So again, I should say the assurance statement is for external public domain uh, life. Um, the management report uh, essentially is an internal document for uh, senior management. And uh, it, it, it outlines what the work was done. It air, outlines areas of good practice, but also opportunities for improvement. This um, we pride ourselves in our investment and, and va adding value, uh, Bureau Veritas, in a management report. You know where we hope to support clients on their continual improvement journey in terms of their data management and reporting in the long, medium, and long term. Um, now a little bit more about ISAE 3000, and uh, obviously there are hundreds of uh, acronyms floating around the sustainability world, as in other places. Uh, this, this um, um, to, be tr to translate, uh, this means the International Standard on Assurance, assurance Engagements, and it essentially deals with assurance engagements that aren't financial, that, do, that are not related to financial information. The practitioner measures or evaluates the underlying, underlying subject matter against a criteria. And I'll explain further what those phrases mean in this context. Interestingly, it's only since uh, 2015 that non-accounting organisations such as Bureau Veritas were able to perform assurance engagements um, and issue assurance statements in accordance with ISAE 3000. Uh, but of course, that is providing that we follow um, the uh, rules and uh, requirements of that standard, which of course we do rigorously. Um, ISAE 34110, which often is mentioned, covers the assurance engagements on the specifics of greenhouse gas statements. Uh, so the specifics of the statements as opposed to the generics uh, process. 
Let's talk a bit more now about, or I'd like to talk a little bit more about the objectives of ISAE 3000 insurance, uh, insurance engagements. Um, primary objective is to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion uh, about the outcome relating to the underlying subject matter against a criteria, sort of involving criteria just to make that pickle out. But um, those are the key words. To illustrate, here are a few examples. We've got a greenhouse gas statement. That is the outcome. Uh, and results from measuring an entity's greenhouse gas emissions. That's the underlying subject matter by applying the greenhouse gas protocol. That's the criteria. There are, I've given a few more examples here in terms of a statement about compliance and a statement about the effectiveness of internal uh, control. Um, the other purpose is to express a conclusion through a written report that conveys either a reasonable assurance or a limited assurance conclusion and describes the basis of that uh, uh, conclusion. So the evidence on which it was based uh, and any processes that we undertook to do it and any other communication that, that is necessary to the process. Um, a lot is spoken and, and, and there's quite a lot of probably con confusion at times between the difference between limited and reasonable assurance. Uh, I'm not going to read every uh, bullet point on this slide here, but uh, to get a flavor of the key words, as you can see, are, you know, in terms of limited in relationship to reasonable, you can see the words less <laughs> quite a lot. Um, and that is generally the, you know, the kind of theme that I want you to take away. Whereas reasonable uh, um, assurance talks about sufficiency of evidence uh, and process. Um, that probably will make more sense, a little more sense in the next slide here, um, when we talk about the difference between limited and, and reasonable assurance in terms of the engagement risk. You'll see that in terms of reasonable assurance, engagement risk is reduced to acceptably low level, which is actually quite a low level in reality. And it's unsurprising, therefore, the scale and uh, depth and uh, breadth of, of uh, assurance scrutiny is, is, is considerably more. Um, whereas in terms of limited assurance, we talk, we, you know, we have described here a, a level that is acceptable, meaning, you know, there's some agreed acceptability uh, of risk uh, uh, of error or misstatement um, uh, in the process. Uh, finally, if you'll allow me a few slides, I'm just going to talk about BV Sustainability Services before I say goodbye to you. Um, BB Sustainability Services are, we believe, a trusted verification partner um, with a long track record in terms of our partnerships, in terms of the standards and initiatives uh, that we're involved in and continue to be involved in. We have a global presence. We can provide services globally, um, so in any jurisdiction, but also for multi-jurisdictions uh, if uh, an organisation is a multinational. Um, I think we also, and I think ho hopefully this contributes in a very small way, I think quite small, uh, to this process, but we're involved in a lot of thought leadership and wider work. We're passionate about what we do. And we want to share best practice and, and, and um, lead and, and be participating in pushing forward on best thinking around sustainability and greenhouse gas management uh, and, and carbon management. So um, we, we, you know, we, we host webinars, we uh, write white papers and publish them into the public domain, and uh, we're involved in a, quite a broad range of thought leadership, particularly in our uh, in the UK where I'm based. Why BV? If you if you're looking for an assurance partner, then perhaps you should consider these key uh, criteria. Um, our experience and expertise uh, in the team, we have strong depth. We are sustainability professionals. We are not accountants that have moved into non-financial accounting. We're all degree and master's degree uh, educated sustainability professionals with you know, uh, quite considerable experience as a team as a whole. Um, yeah, we believe that we um, provide true challenge, meaning you know, we act as a critical friend uh, and uh, we defend our independence and we are incorruptible in terms of our independence. Uh, also, we win awards. Uh, we are recognised for our work and our customer service scores and feedback are very high from our, the clients we work with. Um, nearly finished. Um, just as an example of the kinds of organisations that we've worked with across the, the globe, hopefully 
Uh, some of you will recognize uh, some of those logos. So finally, uh, what remains for me to say is thank you uh, and good luck. And thank you for to Landsverken for giving me the opportunity to talk to you today. So once again, thank you very much. Uh, I'm Chris Jockel from Bureau Veritas. Uh, take care and thank you. Bye-bye. Have a good day. Þökkum Kristófer kærlega fyrir að vera með okkur inn dag. Við þökkum ykkur fyrir áheyrnina og vonum að þegar við notið. Góð helgi. Takk fyrir.